ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওতে নিয়ে এসছি মাধ্যমিক ভূগোল যে পরীক্ষা হয়ে গেল তার প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর নিয়ে এবং এই প্রশ্নপত্রের উত্তর মিলিয়ে তোমরা দেখে নাও তোমাদের কত নাম্বার তোমাদের হচ্ছে সঠিক এবং কত নাম্বার ভুল চলে গেল সেটা বুঝতে পারবে এই ভিডিওর মাধ্যমে এবং এটা বলে রাখি যারা মাধ্যমিকে আমার সাজেশান ফলো করেছো তাদের আশা করছি পরীক্ষা খুবই ভালো হওয়া উচিত কারণ আমার পরীক্ষা আমার যে সাজেশান দিয়েছি সেখান থেকে অনেকটাই প্রশ্ন কিন্তু কমন এসেছে তাই এই ভিডিওতে শর্ট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো এবং প্রত্যেকটির উত্তর বলে দিচ্ছি সেই উত্তরগুলো তোমরা মিলিয়ে একটু দেখে নাও প্রথম প্রশ্নের উত্তর হবে যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধি পায় সেটা হচ্ছে আরোহণ প্রক্রিয়া পার্বত্য হিমবাহের পাদেশে যে ফাটল রয়েছে সেইগুলোকে বলা হয় ক্রেভাস তিন নম্বর প্রশ্ন বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর সবচেয়ে কম থাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে চার নম্বর প্রশ্ন ফ্রান্সের রোন উপত্যকা যে স্থানীয় বায়ু তা হলো মিস্ট্রাল উষ্ণ সমুদ্র স্রোত শীতল সমুদ্র স্রোতের যে স্থানে মিলিত হয় তা হলো হিমপ্রাচীর পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব সর্বাধিক হলে তাকে বলা হয় অ্যাপোজি মানব শরীরে দূষিত জল থেকে সৃষ্টি হয় আমাশয় ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি ছিল ভাষা গঙ্গা নদীর উৎস হলো গঙ্গোত্রী হিমবাহ ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হলো ভাকরা নাঙ্গাল ভারতের হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের প্রথম স্থান থেকে রাজ্য হচ্ছে পাঞ্জাব রোহিস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হলো সবগুলি দু হাজার এগারো সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের মহানগরের সংখ্যা হলো তেপ্পান্নটি মিলিয়ন সিট ভূপরিচিতযোগ মানচিত্রের অক্ষাংশ ও তাগ্রিমাগত যে বিস্তার তা হলো চার ডিগ্রি গণিত চার ডিগ্রি শুদ্ধ শুদ্ধগুলি বলে দিই প্রথম যে রয়েছে অক্ষাংশের ভিত্তিতে হিমরেখার উচ্চতা পরিবর্তিত হয়ে থাকে এটা শুদ্ধ অ্যানিমোমিটারের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ মাপা হয় এটাও শুদ্ধ নিরক্ষী অঞ্চলে জলের লবণতা সর্বাধিক থাকে এটা অশুদ্ধ ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি ডেকান ট্র্যাপ এটাও অশুদ্ধ গঙ্গা সহমির প্রাচীন পরিগঠিত অঞ্চলকে ভাঙ্গর বলে শুদ্ধ বিশাখাপত্তম একটি শুল্কমুক্ত বন্দর এটা অশুদ্ধ উপগ্রহচিত্রে লাল বর্ণের রেখার সাহায্যে সড়কপথ দেখানো যায় অশুদ্ধ নেক্সট শূন্যস্থান পূরণগুলি বলে দিচ্ছি এগুলো মিলিয়ে নাও নদী গর্বে অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গর্তগুলিকে বলা হয় মন্থকূপ শীতকালে শিল্পাঞ্চল শিল্পাঞ্চলে জলবায়ু জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ধুলিকিনা সঙ্গে মিশে যায় তৈরি হয় ধোঁয়াশা ড্যাস রোদ প্রভাবে নিউ নিউফারল্যান্ডে যে তুষারপাত হয় তা হলো হামবোল্ড বর্জ্য কাগজ একটি জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য নেক্সট ক্রান্তীয় পূর্বালি জেট বায়ু ড্যাস বায়ুকে ভারতে আসতে বাধ্য করে সেটা হলো দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণে মিন অংশ হলো কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ ভারতের সর্বাধিক জনবহুল শহর হবে মুম্বাই এবার শর্ট প্রশ্নগুলো বলে দিই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে কোন ধরনের বৃষ্টিপাত দেখা যায় সেটা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিপাত বৃষ্টিপাত সুন্দরবন কোন দ্বীপ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে লোহাচড়া ভারতের মরু অঞ্চলে কোন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় উত্তর হবে জেরোফাইট মরা জোয়ার কোন তিথিতে দেখা যায় তা হলো কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহের কোন অংশে সর্বাধিক দূষণ দেখা যায় সেটা হচ্ছে মধ্য অংশে ভারতের জাইদ ফসল হবে শশা ভারতের কোন রাজ্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সর্বাধিক তামিলনাড়ু ভারতের জরিপ সংস্থার প্রধান কার্যালয় রয়েছে দেরাদুনে এবার বলে দিই বাম দিক ডান দিক বাম দিক ওজন গ্যাসের প্রাধান্য রয়েছে এটা উত্তর এটা হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার স্তরে রয়েছে ইক্ষু গবেষণাগার আমরা জানি লখনৌতে বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র গুরগাঁও কারাওয়ে জম্মু কাশ্মীর এই সমস্ত প্রশ্নগুলি দেখে নাও এই যে কটি নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারের মধ্যে তোমাদের কটা ঠিক হয়েছে কটা ভুল হয়েছে নিজের কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দাও আমাকে দেখা যাক কে কত উত্তর ঠিক করতে পেরেছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও এবং তার সঙ্গে একটু আলোচনা করে দিই এখানে কিন্তু প্রশ্ন যে পাঁচ নম্বরগুলো রয়েছে তার মধ্যে এখন আমি কোনটা দিয়েছিলাম নদীর ক্ষয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ এটা কমন এসেছে জোয়ার ভাটার সৃষ্টির কারণগুলি এই প্রশ্নটাও কিন্তু আমার সাজেশনে দেওয়া ছিল তাই এখান থেকে দুটিই তোমাদের কমন নেক্সট উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীর মধ্যে পার্থক্য এটা আমি দিয়েছিলাম এটা কমন এসছে এবং গম চাষে যে অনুকূল ভাবল পরিবেশ সেটা কমন এসছে তাহলে তোমরা পাঁচ নাম্বারের চারটে কোশ্চেনে কিন্তু তোমরা কমন পেয়ে গেছো আমার সাজেশন থেকে 
এবং ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো অবশ্যই ঠিক করা উচিত ছিল সমস্ত ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু খুবই সহজ এসছে এবং আমি যে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ভিডিওগুলো দিয়েছি একটা ভিডিও যে দেখেছ কি তারা কিন্তু সে পুরোটি অ্যান্সার করতে পারবে না কারণ একটা ভিডিওতে সমস্ত প্রশ্ন উত্তর করা সম্ভব নয় আমি যে পার্ট পার্ট ভিডিও দিয়েছি দেখবে একটা ভিডিও দিয়েছি শুধুমাত্র পর্বতের জন্য সেইখানে কিন্তু এই পর্বতটি রয়েছে বিন্দু পর্বত তো এরকম করে যে পার্ট পার্ট ভিডিওগুলো দিয়েছি সে যারা সমস্ত ভিডিও দেখেছ অবশ্যই তারা প্রত্যেকটি প্রশ্নই কিন্তু তোমরা পেরে যাবে এটা খুবই সোজা এমন কিছু কঠিনও পড়েনি সহজ প্রশ্ন তাই তোমরা আমি একটা কথা বলতে পারি যে শর্ট প্রশ্ন থেকে কত নম্বর ঠিক হয়েছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই নিজের কমেন্ট বক্সে জানাও এবং চ্যানেলে যদি নতুন থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তার সঙ্গে যে উপরে বেল আইকনটি রয়েছে সেটিতেও ক্লিক করে রাখো ভবিষ্যতে এ ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটি দেখার জন্য